సెమిస్టర్ ఫోర్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన ఒక స్టోరీ ఇది టైటిల్ ఆఫ్ ద లెసన్ ఏంటంటే శుభ రైటర్ నేమ్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వాజ్ ఎ బెంగాలీ పోయెట్ రైటర్ ప్లే రైట్ ఫిలాసఫర్ సోషల్ రిఫార్మర్ అండ్ పెయింటర్ సో మనకి ఫస్ట్ పేరాగ్రాఫ్లో రాసేటప్పుడు ఆథర్కి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ రాస్తాం సో నేమ్ ఆఫ్ ద లెసన్ ఏంటంటే శుభ రైటర్ నేమ్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అదొని ఒక మంచి రచయితే కాకుండా ఒక తత్వవేత్త సంఘ సంస్కర్త అండ్ పెయింటర్ కూడా సో భారతీయ ఇండియన్ కల్చర్ని ఎలివేట్ చేసే విషయంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించిన వ్యక్తిగా మనం రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ని చెప్పొచ్చు హీ బికేమ్ ద ఫస్ట్ నాన్ యూరోపియన్ టు విన్ ద నోబుల్ ప్రైజ్ ఇన్ లిటరేచర్ ఫర్ హిస్ బ్రిలియంట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ పోయమ్స్ గీతాంజలి సో గీతాంజలి అనే స్టోరీకి కానీ అతనికి నోబుల్ ప్రైజ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ప్రస్తుత స్టోరీకి సంబంధించి వాజ్ ఫస్ట్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ద బెంగాలీ పీరియాడికల్ సాధన సిర్కా ఎయిటీన్ నైంటీ త్రీ అంటే మనకి స్టోరీ అనేది ఏంటంటే శుభ ఎప్పుడు పబ్లిష్ అయింది ఎయిటీన్ నైంటీ త్రీ సిర్కా అంటే ఏంటంటే అరౌండ్ ఎయిటీన్ నైంటీ త్రీ ఆ పీరియడ్లో సాధన అనే ఒక జర్నల్లో పబ్లిష్ కావడం జరుగుతుంది ఠాగూర్ హ్యాడ్ డీప్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ దర్ పొజిషన్ ఇన్ ద ఇండియన్ సొసైటీ ఆఫ్ దోస్ టైమ్స్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ స్టోరీ హీ పోర్ట్రేట్ ద స్టోరీ ఆఫ్ శుభ ద స్టోరీ రివాల్స్ అరౌండ్ శుభ హూ ఈ ద యంగెస్ట్ ఆఫ్ త్రీ డాటర్స్ అండ్ లీవ్స్ ఇన్ ఎ విలేజ్ విత్ హర్ పేరెంట్స్ సో మనకి ప్రస్తుత స్టోరీకి సంబంధించి చే డిస్కస్ చేయడానికంటే ముందు ఏంటంటే ఠాగూర్ హ్యాడ్ ఎ డీప్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఉమెన్ అంటే స్త్రీలకు సంబంధించి వాళ్ళు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ని గురించి సొసైటీలో వాళ్ళ రోల్ గురించి వాళ్ళు పడుతున్న ఇబ్బందుల గురించి ఒక మంచి అవగాహన ఉండే ఠాగూర్కి ఇన్ ద ప్రజెంట్ స్టోరీ హీ పోర్ట్రేట్ ద స్టోరీ ఆఫ్ శుభ సో మనకి ఈ లెసన్లో ఎవరికి సంబంధించిన అంశం చూస్తామంటే శుభ అనే ఒక డంబు ఒక మాటలు రాని అమ్మాయి యొక్క స్టోరీని ఇందులో చూస్తాం మనం ద స్టోరీ రివాల్స్ అరౌండ్ శుభ హూ ఈ ద యంగెస్ట్ ఆఫ్ త్రీ డాటర్స్ అండ్ లీవ్స్ ఇన్ ఎ విలేజ్ విత్ హర్ పేరెంట్స్ సో చందీపూర్ అనే విలేజ్లో నివసిస్తున్న ఒక ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన స్టోరీ ఇది ఇందులో మనకి సెంట్రల్ క్యారెక్టర్ ఎవరంటే శుభ సో మనకి ముగ్గురు సిస్టర్స్ ఉంటారు శుభ ఈ ద యంగెస్ట్ ఆఫ్ ద త్రీ సిస్టర్స్ ఆఫ్ బనికంటాస్ ఫ్యామిలీ ద త్రీ సిస్టర్స్ హ్యావ్ రైమింగ్ నేమ్స్ సుకేషిని సుహాసిని అండ్ సుభాషిని సో మనకి బనికంఠకి త్రీ డాటర్స్ ఉంటారు సో వాళ్ళ ముగ్గురి నేమ్స్ రైమింగ్గా ఉంటాయి సుకేషిని సుహాసిని అండ్ సుభాషిని సో ఇద్దరు పెద్దవాళ్ళ తర్వాత చిన్న ఆమె సుభాషిని ఈ స్టోరీలో మనకి సెంట్రల్ క్యారెక్టర్ ముఖ్యమైన క్యారెక్టర్ సో అమ్మాయికి ఏంటంటే షీఈస్ డంబ్ మాటలు రావు శుభాస్ పేరెంట్స్ హ్యాడ్ గాడ్ దేర్ ఎల్డర్ టూ సిస్టర్స్ టూ డాటర్స్ మ్యారీడ్ దే ఫీల్ ఇట్ విల్ బీ ఛాలెంజింగ్ టు ఫైండ్ శుభ ఈ హస్బెండ్ బికాస్ షీఈస్ డంబ్ సో మనకి సుహాసిని అండ్ సుకేషిని ఇద్దరు సిస్టర్స్ యొక్క మ్యారేజ్ అయిపోతుంది తర్వాత శుభాకి మ్యారేజ్ చేయడం అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్గా మారుతుంది పేరెంట్స్కి ఇబ్బంది అవుతుందని భావిస్తారు ఎందుకంటే షీ ఈజ్ డంబ్ సో మాటలు రావు కాబట్టి ఎవరు ఆమె మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి విలింగ్గా ఉండరు అని బాధపడుతూ ఉంటారు పీపుల్ సీమ్ టు థింక్ దాట్ బికాస్ షీ డిడ్ నాట్ స్పీక్ దేర్ ఫోర్ షీ డిడ్ నాట్ ఫీల్ దే డిస్కస్డ్ హర్ ఫ్యూచర్ ఇన్ హర్ ప్రజెంట్స్ సో షీ విత్ డ్రా ఫ్రమ్ పీపుల్ అండ్ ట్రై టు లీవ్ అ పార్ట్ సో మనకి వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే శుభ ఎట్లాగ మాట్లాడలేదు కాబట్టి సో ఎటువంటి రియాక్ట్ కాకపోవడం అనేది తర్వాత తనని ఏం మమ్మల్ని ఏమన్నది కాదా అని శుభ ముందరినే తన యొక్క ఫ్యూచర్ గురించి మాట్లాడుతూ బాధ పెట్టినట్లు చేసేవాళ్ళు సో కాబట్టి తను ఏం చేసేదంటే ఎప్పుడు కూడా అందరికీ దూరంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించేది సో శుభ యూజ్ టు స్పెండ్ టైమ్ విత్ హర్ టూ ఫ్రెండ్స్ సర్ బాషి అండ్ పంగూలి 
సర్బాషియన్ పంగులు ఏంటంటే టూ కావ్స్ షీ ఫౌండ్ సొలేస్ ఇన్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ దీస్ టూ కావ్స్ గోడ్స్ అండ్ కిటన్ సో తన ఇంట్లో ఉన్న టూ రెండు కావ్స్ ఉంటాయి వాటి నేమ్స్ ఏంటంటే సర్బాషియన్ పంగులే సో వాటి సాంతనంలో తనకి బాధ అనిపించినప్పుడు కానీ రోజులు ఒక మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు ఆ కౌ షెడ్ దగ్గరకు వచ్చి వాటితోటి స్పెండ్ చేసే టైం అంతేకాకుండా గూడ్స్ అండ్ కిటెన్ తోటి కూడా టైంను గడుపుతూ ఉండేది వన్స్ ద విలేజెస్ బిగాన్ టు టాక్ అబౌట్ ద యంగ్ అండ్ అన్మ్యారి అన్మ్యారీడ్ గర్ల్ అట్ బనికంటాస్ హోమ్ శుభాస్ ఫాదర్ సెడ్ వీ మస్ట్ గో టు కల్కత్తా దిస్ వాజ్ అన్బియరబుల్ ఫర్ శుభా she was so sad to leave her home and friends she wept but she had to leave with her family so maniki chuttupakkala vallu shubha marriage gurinchi maatladadam banikanta ki koncham ibbandi ga anipistundi kabatti etla aina shubha ku marriage cheyalana aalochana banikanta manasulo ostundi so aalochana raagane kalakatta ki velli akkada మ్యారేజ్ చేయాలన్న ఆలోచన బనికంట మదిలో ఉంటుంది వెంటనే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ చెప్తాడు సో వీ షుడ్ లీవ్ టు కలకత్తా కలకత్తాకి వెళ్ళాలి అని చెప్తాడు దిస్ వాజ్ అన్బియరబుల్ ఫర్ శుభ షీ వాజ్ సో సాడ్ టు లీవ్ హర్ హోమ్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ బట్ షీ వెప్ట్ బట్ షీ హ్యాడ్ టు లీవ్ విత్ హర్ ఫ్యామిలీ సో తను ఎంత బాధపడ్డప్పటికీ మాటలు లేకుండా ఫాదర్ని కన్విన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ దేర్ వాస్ నో యూజ్ ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు సో అక్కడ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ని అంటే సద్భాషయన్ పంగులిని ఆ వాతావరణాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళాలంటే శుభాకు చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది బాధ అనిపిస్తుంది కానీ వెళ్ళక తప్పలేదు ఇన్ కలకత్తా ద బ్రైట్ గ్రూమ్ కేమ్ టు శుభాస్ హౌస్ అండ్ ఫైండ్స్ ద టియరీ ఐట్ శుభ సూటబుల్ ఫర్ మ్యారేజ్ After marriage, Shubha's parents returned home. In less than 10 days, Shubha's impairment is disclosed to all. So, I think that Kalakatta Kochinta was a Shubha Koka. I think that Shubha was a marriage. So, I think that he was a bad person. So, I think that his parents were a bad person. I think that he was a bad person. But, I think that he was a bad person. మ్యారేజ్ చేసిన తర్వాత పేరెంట్స్ తమ యొక్క నేటివ్ ప్లేస్ అయిన చండీపూర్కి వెళ్ళిపోతారు తర్వాత ఒక పది రోజుల్లోనే అమ్మాయి యొక్క ఇంపైర్మెంట్ తనకున్న ఫిజికల్ ఇంపైర్మెంట్ ఏందో తెలిసిపోతుంది సో మన కన్క్లూజన్లో శుభ మిస్డ్ ద ఫేసెస్ ఫెమిలియర్ ఫ్రమ్ బర్త్ ఆఫ్ దోస్ హూ అండర్స్టుడ్ ఎ డమ్ గర్ల్స్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ హర్ సైలెంట్ హార్ ది సౌండెడ్ అండ్ ఎన్లెస్ వాయిస్లెస్ వీపింగ్ విచ్ ఓన్లీ ద సెర్చెస్ ఆఫ్ ఫార్స్ గుడ్ హియర్ సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే అక్కడ కలకత్తాలో మ్యారేజెస్ వచ్చిన తర్వాత శుభ అక్కడ బాధపడుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి తనకున్న పరిచయం ఉన్న ఫేసెస్ తనకు పరిచయం ఉన్న పేరెంట్స్ అండ్ శుభ సర్భాషి అండ్ పంగూలి ఆ వాతావరణాన్ని మిస్ మిస్ అవుతుంది అండ్ తను చాలా బాధపడుతుంది సో ఇక్కడ తన బాధని కానీ తనని కానీ అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరు కూడా లేకుండా పోతారు